जब से इमरान खान ने पाकिस्तान में यह शोर मचाना शुरू किया था कि उसने जंगल में नाचते मोर को देखा है आधा पाकिस्तान अपने ख्याली पुलाव को बुझे तंदूर पर आज देने लगा था इमरान ने यह नाचता मोर इस्लामाबाद के खंबे पर चढ़कर श्रीनगर में देखा था मजे की बात है श्रीनगर में कथित मोर अब भी नाच रहा है पर इमरान जिस खंबे पर चढ़े थे उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे दरक रही है लेकिन सवाल यह भी है कि इमरान जिसे मोर समझा वह मोरी था या कुछ और वैसे पाकिस्तान में गधैया नर्तक वाले सूने पड़े मैदानों को देखकर यही लगता है कि इमरान के नाचते मोर को देखने वाली बात मदरसा पैदाइश को हजम नहीं हुई यदि ऐसा होता तो 27 सितंबर के बाद पाकिस्तान में तहमदों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आ जाना चाहिए था पर यहां अगर किसी में उछाल बाकी है तो वह इमरान खान की तशरीफ में बचा है जो रोज आठ इंच उछलते हैं और तीन फिट नीचे गिर जाते हैं जैसे कि इमरान खान न्याजी आज फिर से ट्विटर पर बकलोली करने आ गए यू भी जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पूरी दुनिया के संपर्क में है पाकिस्तानी हुक्मरान सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ रहे हैं इनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है मानो ट्विटर ने ही कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने दिया अगर आज से पंद्रह साल पहले कश्मीर से अनुच्छेद तीन रिमूव कर दिया जाता तो यह पाकिस्तानी जरूर मस्जिदों की मीनारों पर लटक कर छाती पीट रहे होते गनीमत है आज इनके पास ट्विटर है इमरान खान नियाजी श्रीनगर के मोर के भ्रम में कह रहे हैं कि अगर कश्मीरियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई भी एल पार करता है तो भारत उसे पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवाद करार देता है वैसे इस जनाब को इतनी ही चिंता है तो एलओसी पर पाक फौज क्यों खड़ी कर रखी है भारत की जनता भी तो पीओके के लोगों की मदद करने को बेचैन है अगर कश्मीरियों की इतनी ही फिक्र है बॉर्डर फ्री करके उन कश्मीरियों को पाकिस्तान बुला सकते हैं जिन्हें पाकिस्तान की भी चिंता है लेकिन इस मदरसा छाप वजीर आजम को यह कौन समझाएगा कि जिसके पास अपने मुल्क की जनता के फटे तहमंद की सिलाई के पैसे नहीं वह दूसरों की मदद की औकात कब से रखने लग गया पिछले डेढ़ महीने में 14,000 पाकिस्तानी जो डेंगू के कारण अस्पतालों के बिस्तरों के खटबल से परेशान हैं, उनके लिए दवाई तक का जुगाड़ नहीं हो सका है सिंध के आधे हिस्से में कुकुर पाकिस्तानियों में रेबीज फैला रहे हैं जिनके लिए वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं है अड़तीस फीसदी पाकिस्तानी डिप्रेशन में है उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है कोई एक आध डिप्रेशन से बाहर निकले तब तक यह नियाजी जनाब कश्मीर का जुमला छोड़कर उनकी डिप्रेशन और बढ़ा देते हैं पर मामला तो इससे आगे है कल पाकिस्तान के मदरसा छाप एलओसी पार नहीं कर पाए और बिना गधैया नृत्य के ही भारत की बंदूकों से बिदक कर वापस लौट गए अब इमरान खान अपनी खींच ट्विटर पर उतार कर उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं मतलब ट्विटर का इस्तेमाल करके यह फंटर वजीर आजम सबसे ज्यादा पोस्ट करने वाले नेताओं के कलम में शामिल होने की फिराक में है यू भी इन निकम्मे लोगों के पास काम धंधा कुछ है ही नहीं इसलिए खाली दिमाग इमरान का घर पर यह पाकिस्तान है इसे छोटी मोटी चीज नहीं समझना चाहिए यहां तीस से चालीस हजार आतंकी रहते हैं जिन्हें बाजवा की बुजदिल और पतलून में फौज नमाज पढ़ने के लिए मैदान उपलब्ध कराती है पर दिक्कत यह है कि इनके सिर के ऊपर भारत और अमेरिका के सैटेलाइट घूम रहे हैं अब उन्हें खुले में नमाज पढ़ाने में खतरा पैदा हो गया है पाकिस्तान को लगता है कि जब से उन पर सैटेलाइट की दृष्टि पड़ी है भारत ने उसके पिछवाड़े पर कुछ ज्यादा जोर से लाते मारी है बड़ी बात यह है कि यह सैटेलाइट रात में भी जमीन से एक मीटर ऊपर तक की तस्वीरें ले सकते हैं इसलिए पाकिस्तान की मस्जिद या मदरसे में ऐसा कोई जियादी पैदा नहीं हुआ जो 30 किलोमीटर की दूरी जमीन से चिपक कर पार कर सके इसलिए सिर उठाकर आएगा तो भारत पहले सिर तोड़ेगा बाद में इन मदरसा छाप का पिछवाड़ा फोड़ेगा इमरान खान नियाजी का आज का दर्द यही है कि भारत पाकिस्तानियों को कश्मीर में क्यों नहीं आने दे रहा है भारत नहीं आने देता तो इस फालतू के कचरे को पाकिस्तान बुला लीजिए कम से कम कराची के कचरे के साथ इस कचरे को भी ठिकाना मिल जाएगा इमरान खान को उन सबको कहना चाहिए कि आइए आपके लिए पाकिस्तान है पर शायद पाकिस्तान से खुद पाकिस्तानी परेशान है तभी तो बलूच सिंधी पश्तून सबके सब इस कचरा मुल्क से छुटकारे के रास्ते ढूंढ रहे हैं इनकी बदनीति की वजह से दुनिया में इन्हें भी बदनामी झेलनी पड़ रही है यकीन यही कारण है कि ये खुद को पाकिस्तानी कहने की बजाय बलूच सिंधी और पश्तून कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं ट्विटर पर चिड़िया के लोगों का मतलब पाकिस्तान को समझना जरूरी है 
यह मंच चहचाने के लिए बना है और चिड़िया की चहचाट पर कोई ध्यान नहीं देता है यहां सुरीले राग गाओ या बेसुरे यहां रागों का विश्लेषण तभी होता है जब ट्वीट किया जाता है उसके बाद लोग दूसरी किसी चिड़िया की चहचाट पर ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं इमरान जैसे नेता ट्विटर से अपनी जनता को तो गधैया नृत्य करा सकते हैं भारत पर उनकी बकलोली का कोई असर नहीं पड़ने वाला है इसलिए एलओसी लांगी तो जहनुम के किसी कंगूरे पर लटके मिलोगे आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे शीघ्र भेंट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम